慧英，慧英，小姐，慧英，小姐，慧英，小姐，慧英，小姐，慧英，小姐，小姐，慧英，小姐。白芷，娘，能在临终前再见到你们一面，我走的也安心了。小姐，你等等我，白芷马上就过来陪你。如果你真的把我当成好姐妹，答应我，好好的照顾好我娘。慧英。圣上呢？回禀殿下，圣上去了御花园。撤！慢呀！南安王要是没来得及，殿下要去劫法场吗？为要命悬一线，绝不可以出现任何意外。快！大胆！你要干什么？高阳王殿下恕罪，皇上命卑职护送殿下回府。圣上呢？回殿下，圣上正与于昭仪在那边对弈呢。咦，从未见过殿下如此慌张啊！一定是有重要的事情吧？皇上之命，卑职不敢违抗。还望殿下不要为难卑职、呃。殿下，让开！殿下，有本事你杀了我回去领功。殿下，撤！陛下，该您了。陛下，南安王求见。朕现在不想见他，回去吧。儿臣有要事禀告，如果是关于李未央的，你最好别说。父皇可还记得前日朝堂之上，父皇还请儿臣一个奖赏？你是来讨赏的？住口！快向你父皇磕头认罪。是俊儿求你来的。还是你也看上李未央了。我觉得他是说，那不是，他不是帮助大卫打退了宋军的吗？就是，就连赤云南大将军也是他杀的。今生无缘，来世再见。哎、事情并非父皇所想。赤云南虽然是君陶所杀，但李未央当时被关在天牢，根本无法跟君陶联络，所以“纵奴行凶”一说，难以成。况且。李未央曾经作为和亲公主出使，在守城战中也立下大功。就算功不抵过，也希望父皇免李未央一死。立下大功，就可以杀人了吗？儿臣并非这个意思。只是，如今天下人皆知，李未央抵御刘宋有功，而李未央一直又未认罪，父皇就这么杀了李未央，岂不是被天下人议论？请父皇开恩
，暂且收回成命。若朕不允，你又当如何？囚犯以验明正身，时辰已到，行刑。上有旨，经查明，李未央所犯之事尚有疑点，念其在与刘宋之战中守土有功，在真相查明之前，先贬其为奴，进宫服役。请辞。去找未央，少主，少主稍安勿躁，李未央没死。姑娘，你可记住了，如今你可是戴罪之身，什么自己是清白的这种话，提都不要提了。同样不能提的还有你的身份，从今天开始，你不是公主，也不是什么李家大小姐，你只是一个最底层的宫女。姑娘可明白？是。姑娘心中是否觉得不公平？成王败寇，哪有什么公平可言？皇上恩威所向，未央只有俯首听命。这可不像我所认识的李未央能说出的话。至于难已死，我大仇已报。皇上答应哀戴凉州子民，又免我死罪。我还有什么好争的呢？也是难为你了。未央告退。所有人动作都给我麻利点啊！是姑姑，是。那什么，拿下来。哎，哦。嗯、我是这里的管事宫女林良氏。不管你之前是什么人，来到了这里，你就是一个宫女，一个奴婢。如若不服从管教，自有宫规等着你，明白了吗？是姑姑，过来。这些就是你今天要干的活
，天黑之前必须洗完，不然的话，你就要受到责罚。你们几个快点洗，要是耽误了娘娘们的事，可是要掉脑袋的。看什么看？还不快洗，小心我揍你！你才刚来，别闹事了，我来帮你吧。哼，算你们识相。这人一直这样吗？他来的最早，力气又大。我们都怕他，你还是不要跟他作对了，会吃苦头的。来，我教你吧。这样洗，赶快洗吧。如果洗不完的话，天黑之前没饭吃的。李未央，高阳王妃向圣上请旨，希望你这个当妹妹的能参加她和高阳王殿下的婚礼。并将这件嫁衣亲自给他换上，圣上已经恩准，令你今日服侍高阳王妃大婚。去换身衣服，跟咱家走吧。这本来身为婢。是不能走正门的。不过我们大小姐说了，这王妃的嫁衣一定要走正门。还愣着干什么呀？这府里你都这么熟了，还要我给你带路呀？小姐，您的嫁衣到了，过来。伺候我穿衣吧，我要你来。我已经向皇上请旨，今日你任由我差遣。李未央，你想抗旨？未央不敢。未央服侍大小姐更衣。我现在是高阳王妃，是，未央服侍，王妃更衣。哼。你说我美吗？殿下，啊，不是，现在应该叫做夫君了。夫君亲自向皇上请求娶我，你是不是很意外？上天是公平的，是我的，永远是我的。那些想要跟我抢的人，一个都不会有好下场。李未央，你告诉我，我现在是什么身份？高阳王妃。什么？你大声点儿，我听不清楚。高阳王妃。再大声点儿。高阳王妃。
，殿下，该穿喜服了。今天，我将背弃我心爱的女人和另一个女人成亲。这一生，我和未央或将形同陌路。我再也没有资格关心她的喜、怒、爱、乐，等得我问你。喜从何来，殿下长乐以后不能在长辈身边，尽孝了。希望父亲、母亲、祖母，一定要好好保重自己的身子。哎，长乐呀，你以后啊要好好的服侍高阳王殿下，莫要怠慢，明白吗？长乐明白。长乐，进了王府，一切举止行为都要注意，是夫如是妇，要谨记。和高阳王殿下琴瑟和谐，谢谢母亲。你一定要保重身子不孝女未央，给祖母和父亲请安。哟，这是怎么说的？你不是北凉公主吗？怎么还一口一个未央的？不要叫我父亲，我没你这个女儿。祖母，哎，今天呐是大喜的日子，只管为长乐贺喜，其他的事情啊就别计较了。老爷，迎亲的队伍来了。啊，长乐，去吧。嗯二姐，你还好吗？我明白你心中的苦，是妹妹没用，什么都帮不了姐姐。我没事，不用担心。
未央，你来扶我上岸。我是不祥之人，高阳王妃不怕带来不幸吗？你说什么呢？毕竟你我姐妹一场，你送我上岸才有意义。
，殿下，该接喜帕了。请殿下、娘娘用何锦酒？对不起，长乐，我去书房睡。殿下，和你成亲虽是母妃遗愿，可母妃刚去不久，我还有忠孝在身，请你体谅，早点休息吧。殿下，殿下，我们还没有行结发之礼。你说他这是怎么了？洗衣服洗个没完了，把咱们的活全干了。不管了，睡觉去。朕为了救未央而娶了李长乐，母妃会不会怪儿臣？只是儿臣始终无法相信未央会害母妃，这其中定有阴谋。夫君，昨晚睡得好吗？我还好。你呢？还习惯吗？这里以后就是长乐的家。有什么习惯不习惯的？今日是我嫁进来的第一天，我来给公婆上香
该死，还不赶快捡起来！这些可都是娘娘的陪嫁首饰。是。好长时间都没有吃橘色了吧？我记得一到这个时节，你每天都要吃橘子。这是我让承德专门找人在江南带回来的，我已经替您尝过了，很甜，特别的好吃。你尝尝。奴婢该死，还不赶快捡起来！这些可都是太子妃的陪嫁首饰。这些可都是太子妃的陪嫁首饰，陪嫁首饰，陪嫁首饰，陪嫁首饰。咱们在这哭，发生什么事了？我只是想到，母亲去世的时候，我都没能在她身边陪她。我相信你母亲应该不会怪你。这样吧，等我进宫回来之后，我陪你一块儿去给你母亲上香。殿下，你现在是我的夫人，你的母亲就是我的母亲。有殿下这句话。杀了死而无憾了。殿下，您安排的事情已经有眉目了。回书房再说。是。嗯、之前殿下不是让我拿着未央姑娘的画像到城东土地庙，看看是不是有人见过她吗？怎样？刚才有人来报，说有一个乞丐见过未央姑娘。那名乞丐呢？可以带回来。我们的人去找他，他以为惹了官司，就跑掉了。一定要尽快找到那个乞丐，只要那个乞丐所说属实，就能尽快找到杀我母妃的真凶，还未央的清白。殿下，就是这个乞丐说见过未央姑娘。你不用害怕，我们不会伤害你，只需要你跟我们说实话。上月初五申时三刻，你是否在城东土地庙见过这名女子？啊，见过，见过。那日她穿的什么颜色的衣裙？穿穿着，穿着，穿着。是不是浅红色的衣裙？啊，是的。是浅红色的一群，你分明在说谎啊！说，你到底是什么人？是什么人指使你胡说八道的？小的没有说谎，小的没有说谎，还在说谎！哎，拖出去枪毙！大人，我说，我说，我说，他饶命！小的也不知道是何人。大概一个月之前吧，有一个姑娘找到我，说如果有人拿着这画去土地庙附近找人，就让小的去前头指认。说见过画中的人，你可识得那人？那那姑娘当时蒙着面，小的没看清。不过，听说话是乡下晋城一带口音。晋城啊，殿下，未央姑娘的侍女白芷就是从晋城来的，而一个月前她还没有进宫，是不是她？
我一直为他洗脱罪名，原来他一直在欺骗我，现在竟然想利用我脱罪，可恨至极。殿下，怎么样？属下一直跟踪那个刺客，亲眼看见那个刺客进了南安王府，是皇叔。伯母妃的死竟然跟他有关。秋姨，母妃在过世之前，你几乎时刻都陪在母妃的身边。你可否记得她有没有跟李长乐提起过这个陪嫁首饰的事情？据我所知，母妃身为看重这套首饰，平时轻易不拿出来的。没有啊，像殿下所说，娘娘一直珍藏着这套首饰，已经有很多年没拿出来了。就在御赐那天，娘娘才叫我拿出来，说给李未央看看。怎么样？查到没有？据赤云府的奴婢说，太子妃娘娘去世之前，夫人是李长乐。是，李长乐那天确实出过府，而且时间也非常吻合。是的，赤云家有易容高手，把李长乐易容成未央，其实一点也不难。如果李长乐设计想害未央姑娘，他没有必要赔上赤云家呀。赤云家倒了。对他有什么好处？如果李长乐是被利用，或许他根本就不知道未央的真实身份。否则，只要说出实情便可，也不至于大动干戈，伤害到母妃。殿下的意思是，李长乐还有同谋，而这个人还知道未央姑娘的真实身份。这个人是。想知道这个人是谁？其实不难。见到本宫，还不跪下行礼？李未央见过娘娘。这毕竟是宫里，万一有个什么闪失，圣上那里可不好交代。本宫的鞋脏了，给我擦干净。我是让他擦，一个小小的宫女竟敢不听本宫的话，活得不耐烦了吗？去把高阳王殿下找来。
下，殿下！啊！小姐，大胆奴婢，竟敢弄疼本宫！又怎么样？你如今不过是个卑贱的婢女，随便一个小小的宫闺就能让你生不如死。来人，把这个冲撞娘娘的贱人拉到报室去，让她长长记性。不要是，不要碰我们家小姐！住手！看，殿下，殿下快救救小姐！这一场乱套，故意刁难小姐。夫人的名讳也是你们直呼的，夫君，是他以下犯上，冒犯了我。夫人不用担心。来人，李未央冲召高阳王妃，给我杖责五十。是。不要，不要，殿下，殿下不要打小姐，五十大板，小姐会没命的。小姐没有害太子妃，小姐是冤。这个女人害死我母妃，现在又来冒犯高阳王妃，难道不该严惩吗？小姐，小姐送她去报室，岂不是便宜了她？不要打了，不要打了，小姐，不要打了，不要打了。往事不如意，忽然间江山为你萧索。小姑姑，长乐是我的妻子，我希望你能够尊重她。好，我懒得管你，你就放过未央。夫君，既然公主都这么说，那我们就回去吧。看来拓跋峻真的已经上当，果真认定李未央是杀害太子妃的凶手。殿下妙计。你是从什么时候开始怀疑我的？自从太子妃事件之后，我就非常确定，家里一定有人在和李长乐合谋。白芷临死之前拿出那把钥匙，就是想要告诉我，是你杀了他。哼，我没有。你们杀白芷的时候一定很惊慌，所以竟然将这么重要的证物掉落，自己都不知道。这就叫天网恢恢，疏而不漏。当我知道你要加害安乐公主的时候，我就决定将计就计。即便你知道我要害安乐公主，你又怎么会知道我的计划，故意甩掉宫女亲叶啊？本来我根本就不知道你的具体计划。从一开始，我就是按照我的计划来进行。我特意挑选你进宫的日子。让安乐公主甩掉她的随行护卫，让你的人可以有时间下手，然后我再找到你做我的时间证人。如果你愿意为我作证，说明是我错怪了你
我还可以有一个好妹妹，可是我根本就没有想到，你竟然冒着欺君之罪也要置我于死地。但最让我痛心的是。你竟然真的是杀害白芷和太子妃的凶手，李未央，我还真是小看你了。原来自始至终，我的一举一动都在你的掌控之中。不过，就算你说了这么多，也只能证明白芷是我杀的。太子妃的死又与我何干啊？的确。我没有直接的证据可以证明你伙同李长乐去害死了太子妃，但是我知道是你。还记得我送你的那只金钗吗？太子妃就死在我曾送给你的一模一样的金钗上。当时他一死，拓跋俊就拿着这只金钗来质问我。因为事出突然，我根本就来不及细想。可是我没有想到，你原来一早就有了害我之心。金钗是你李未央的。谁人能证明你曾赠予过我一模一样的？光凭你的一面之词，并不能把我定罪。我是没有办法把你定罪，但就凭你现在的欺君之罪，就足以让你永无翻身之日。本来这次事件，我是想要给你最后的机会。我期盼着你可以说出实话，期盼着你可以悬崖勒马，期盼着你。可以对我有几分的真心，可是这所有的期盼就在你指证我是凶手的那一刻全都破灭了。所以李长如，你是不是从一开始就在利用我？你到底有没有真心的把我当做过你的姐妹？没错，我从一开始就是在利用你。我被压制了十多年，你的到来让我看到了希望。我故意挑拨你和李长乐。目的就是希望你们鹬蚌相争，我好渔翁得利。可是后来，后来你为了救我受了伤，你全心全意的帮我。我长到这么大，还是第一次感受到这种姐妹情。我真的很开心，开心到每一次利用你的时候，都有一点心软。李未央，本来我们可以做一辈子的好姐妹的。你处心积虑一直在利用我，竟然还说出想要跟我当一辈子的姐妹。你还记得我曾经跟你说过，我从小就喜欢上一个人吗？那个人就是南安王。他是我放在心口上爱恋了十年的男人。这十年来。我日思夜想，几近成狂。你可知道，在李长乐的光环底下，为了接近他，我用尽了多少心机，付出了多少努力吗？可当我要接近他的时候，为什么你要抢走他？是你毁掉了这一切，是你毁掉了这一切。我从来都没有喜欢过南安王，就是因为这样才更可恨。我那么爱他，他却对我不屑一顾，你什么都没有为他付出过，却能被他珍惜爱重。李未央，你凭什么？你凭什么？我无法忍受你左右他奸淫的心，我无法忍受你即将毁掉他的信念和谋划，我更无法忍受你活在他的身边。我要杀了你，不管付出任何代价，我都要杀了你！你恨我、怨我，你冲我来，你为什么要伤害这么多无辜的人？你杀死白芷，还有太子妃，不，是你。你身边的人都无法远离死亡的诅咒，是你害了他们。你所关心的人，白芷、太子妃、周雪梅，一个个都不得好死。还有三婶。是我告诉赤云柔，周雪梅救回了紫妍，所以才会让赤云柔出手去害死三婶。这一切都是因为你在背后拨弄，你为了一己之私，做出了这么多丧尽天良的事情，你还有没有人性？没有任何人能够阻挡我爱他。为了他，我可以连命都不要。是我错了
，我还一心在期盼着你可以有一点悔过之心。你泯灭人性，你已经无可救药，你满身滔天的罪孽，你根本就天地不容。如今我已经有了南安王的子嗣。母凭子贵，难道你没听说过吗？我已经有了翻身的机会。最恨别人有事瞒着我，这么大的事你竟敢不跟我说！殿下，常如知道错了，常如应该第一时间把这个好消息告诉殿下。殿下不要再生气了。身孕，成为我的侧妃。可惜现在，你功亏一篑。还不是因为李未央？难道殿下看不出来吗？这次是李未央设计陷害我的。他已经知道了一切，他知道是我害了太子妃。也许，他也在怀疑殿下。我警告过你，不要招惹他。为什么就是不听？因为我知道你爱他。我说过，我绝不能容忍殿下心里有别的女人。你也说过，你愿意安静的依附在我身边，可你没有做到。是，我做不到。我本以为我可以，可是当我看到殿下对李未央心动的时候，我就知道，原来一切都是我的一厢情愿。殿下，你死心吧。就像常如得不到殿下的心，殿下也永远得不到李未央的爱。你。是同类人，我不想对你动手。好好生下孩子，不要再打李未央的主意。殿下，殿下，殿下，你还,还是不懂女人。你越是这样护着她，我就越恨她。你来干什么？是来向我炫耀你的胜利吗？还是来看我下场有多悲惨？我李长乐生来尊贵，你竟敢贬我为奴！你坏事做尽，这是你应得的下场。那你为何不杀了我？你杀了我呀？你留着我有何用？你不应该将我们赶尽杀绝吗？我明白了，因为你到现在都没有证据可以证明我就是杀害你母妃的凶手。那我告诉你，就是我杀了你母妃。你终于承认了。那天，我乔装去见太子妃，她将我当成李未央，还拿出陪嫁首饰要送给我
。为什么？他明明就不喜欢李未央。为什么他突然就接受他了？我心里好恨。我拔下发钗，用力扎进了他的心窝。是杀害你母妃的凶手，你杀了我呀！你怎么不杀我？来人，在。朕亲手杀了你，以此来减轻你的罪孽。朕不会入你狱的，让朕动手，你不配。托八戒，我这辈子最大的悲哀，就是爱上了你。我恨你，我恨。你们几个去御厨房把守，任何人不得进入。是。君桃，你是来看夫君的吧？嗯，那你这套衣服是穿给我看的？嗯，那我们回家吧。嗯，你就不能走快一点吗？你慢点，慢点，慢点，慢点！哎哎哎哎哎呀！哎，君桃，你能女人一点吗？哎，女人，特别女人。老夫人他们来了吗？祖母和娘都早早入宫了，现在应该在御花园吧。朕已经拟好了一道圣旨，到时你代朕颁给老夫人和七姨娘。朕今日有朝会，不能去见他们，你替朕好好陪陪他们。陛下勤政爱民，是大威之福。朕希望能多些时间陪你。陛下现在已经不是未央一个人的了，而是大卫子民的了。快去吧，百官们还在等着聆听训示呢。
拔鱼是复篡位，罪不容诛。现拓跋鱼及其党羽已全部伏法，特诏告天下，由万民唾弃。李长乐身为王妃，言行失德，身负皇恩，今贬其为奴，终身幽禁太子府。另查当年景穆太子一案，是为拓跋鱼诬陷所致。朕今为景穆太子平反，追尊为景穆皇帝，钦此。陛下万福金安。哎呀，祖母，娘，拜见皇后娘娘。娘，你们折煞未央啊？如今呢，你是皇后娘娘了，君臣之礼可不能乱呐。是啊，娘，祖母，要不是你们一直对我这么照顾，未央怎么可能有今天呢？你们不能给我行礼，这么说来，应该是未央给你们行礼才对。在我心里，你们永远都是我的亲人。哎呦，使不得，使不得。这可使不得呀！皇后娘娘有这份心意，我和老夫人已经不胜感激了。嗯，祖母，娘，今天啊，我还带来了圣上的旨意。啊！哎呦！奉天承运，皇帝诏曰：李家老夫人李罗氏，戚夫人李陈氏，身为皇戚。护国有功，特封李罗氏为一品惠慈夫人，封李陈氏为二品淑贤夫人，钦此。谢陛下。谢陛下